ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನು ಮಗನೇ ತೊಡಬಿಡದ ಮಗ ತಟ್ಟಿಕೊಡು ಕಲೆ ಅನುಗುಣ ಮುಂದು ಉಡುಗಿರದ ನಿಗೆ ವಾರಿ ಕೊಡುತ್ತಾನು ಮಗನೇ ಕಲೆ ನಮರ ಹುಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಡು ಕಡು ನಮದ ತೊಡಬಿಡದ ಮಗ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡು ಕಲೆ ನಮದ ಹುಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಡು ಕಡು ನಮದ ಉಡುಗಿರೋದ ನಿಗೆ ವಾರಿ ಕೊಡುತ್ತಾನು ಮಗನೇ ತೊಡಬಿಡದ ಮಗ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡು ಕಲೆ ನಮದ ಹುಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಡು ಕಡು ನಮದ ತೊಡಬಿಡದ ಮಗ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡು ಕಲೆ ನಮದ ಹುಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಡು ಕಡು Just like the tribal people all over the world, the tribes of India were also driven away from the mainstream of society. Whatever related to them were either not presented with clarity or sometimes it was hidden behind the curtains without their knowledge. These tribes who were called nature worshippers had long ago learned how to live as one with nature. without destroying it if these people needed to fell a tree they would first ask for its permission they depended on their faith and beliefs in order to preserve the diverse ecosystem
Why do they lack a clear cut official history? This is the history of a group of people who are oppressed socially, economically, and genetically more than all the group of people who prevailed in the Indian society. Hills and mountains generate rain. Rainwater becomes rivers. Rivers give birth to jungles and forests, and the tribes bowed to all these as their god, the sole bread donor for them. They live their life with much pleasure, singing in their colloquial languages the preciousness of each blade of grass in the forests. But today, they have sunk into a whirlpool of deep sorrow and grief. We destroyed the rhythm of their life which was entwined with the forests. The urbanization process which we lit among them resulted in paving the way to disastrous results. high number of abusive alcoholics, unmarried mothers, increased child mortality rate due to malnutrition and unemployment are some of the problems these people have to live with. Today, they are forced to live a life worse than animals. After independence, the governments that came one after another provided huge funds for the welfare of these tribal people. But it did not reach their goals because of political vendetta, failure of the bureaucracy and the rampant corruption from top to bottom. <laughs> government <laughs> This is where the policies and functioning of HRDS India are totally different. The 
most striking and remarkable among the various HRDS projects. Sri Aji Krishnan, a social worker and founder secretary of HRDS India and former minister in central government as well as civil service official Dr. S. Krishna Kumar, who donned the role of president, took the initiative in forming this organization. They envisaged a project to build houses for the tribals known as Sadgriha, the most striking and remarkable among the various HRDS projects. We started formulating laws when we realized the extent to which we had destroyed nature. These laws ultimately made the tribes who had lived in the forests for decades into prisoners. Gradually, the abode and livelihood of these tribes, which was solely dependent on the forests, were lost for them. This project aims to build houses for tribals by finding apt places for tribals in their natural habitat. On September 22, 2018, Swami Shankarananda the head and chief of Arsha Vidya Gurukulam of Coimbatore officially inaugurated the Sadgriha project. Five hundred eco-friendly houses, each with a total area of 370 square feet, was constructed and have been given to tribals till date. The project which started in Wayanad in Kerala and later extended to Attapadi, northern states like Assam, Jharkhand, Chhattisgarh, Manipur and Tripura is steadily progressing with an aim of building 10 lakh houses. Prefabricated vehicles in India are not the only way to do this. They are not the only way to do this. They are not the only way to do this. They are not the only way to do this. They are not the Walau ada banyak tetelan suri sedang mahu itu ramai orang dalam makan dalam jangan kiri. Walau ada guna mana barang mula semen de fiber board gal ana ini de fiti gal kai dengan gal boleh cerita lada. Ini board gal tested ana ini de satu square feet load dalam mula tested ini diri kita hundred kg load ana de atas diri kita cedera diri kita dah angan berbuat main mangal lada board gal ana itu ramai orang dalam dalam makan dalam beri jangan gal boleh cerita. Isu ni tu jangan ni nallah orang guna ant. Atapat ini, ini orang baru budhi murti ni nangal ini irna dah nadi besikal. Ippo ini biru itu itu kono, eh, patu panjang karakna boleh, orang guna gitu, nadi besikal ni. Adil ini nallah orang macam ant. Cerdik sendiri yang no sengara sengar ram. Rancangan itu pada hari atau pada hari kerana mereka ini, hari biasa mereka ini, ina mereka free itu beri kerja dalam setelah mereka negara kandang macam ini, orang orang beri modal kerja, apabila mereka negara biasa rancangan itu pada hari macam pun negara rancangan itu pada hari itu lalu beri kerja mana ada, ayah negara joint family itu negara beri kerja macam pertama orang negara itu 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 beri kerja macam Adivasi kotor semua kat sini leh jiwit diri dikim, awal samskar dikim, udah guna darat itu lola. Beef fabricated darumana diri dia, acara dia sendiri, sabgraha bawa nampat dia, dia uji. Ikan ada nama orang tak ada hari bertiga. Bini, ipata naya boleh ille, apa cinema ille, orang ya, entah hari bertiga kerana ada mata ada orang tak ada. Ada ni nama part pun dia orang tak ada. Karena 
ఈ నాయల్లా ఫోటో అప్పుడు పోయి ఆ సినిమా కూడా అయితే కూడా HRDS India concentrating and having focus on building houses as well as overall welfare of the tribal communities all over India. Tribals are one of the most neglected outlier sections of Indian society. and there are a large number of governmental and non-governmental programs for their welfare but still after almost 70 years of independence they remain backward hrds india was founded by an eminent social worker in kerala mr aj krishnan who nurtured the organization for almost two decades against heavy odds and initial difficulties. I have had the privilege of heading the organization the last two or three years and we have embarked on perhaps the most ambitious program for tribal housing, not only in India but perhaps in the world. Our target is to build one million houses for the tribals all over India. Sri Mahaguru Atmaji, who has numerous ashrams and followers in India and abroad, is the first patron and spiritual teacher of HRDS India. HRDS India is extending its wing. HRDS India is already doing a lot of beautiful charitable work, especially in the tribal area, to take care of their well-beings and their environmental needs. comforts etc. He is already doing a good job in the country in India which has started from Kerala and uh, now onwards the HRDS India is extending its wing, spreading, spreading its wing to the global level to other countries also. loving and warm and kind and I'm thrilled to be volunteering there and I love their projects their housing projects they give free housing around all of India it's just amazing and counseling to help these people understand how to get use their talents and create a wonderful happy life for themselves and I know um, some of the projects are teaching sewing and beautiful traditions that people don't know how to do but will learn and will be great at and will be able to share and barter like the old days where money was not even needed It was all about teamwork and sharing talents and things like that. And I'm so proud to be going there and doing healings. That's, that's my passion. And with 
with all of the tribal community or villager, whatever you want to call them, I just call them people because we're all one and equal and, and amazing and when we all work together, it's just a fabulous thing. And when I say I, I'm talking about a whole teamwork that I work with, like all the Ascended Masters and Archangels and the person that I'm doing the healing with. We all work as a team and we work together to help them be happy and obtain their dreams and know that they are powerful beyond belief when they have love and forgiveness and acceptance for all. And that, and honesty and kindness, traits that came from the ancient tradition of India. Among the many crises these tribal clans are facing today, the foremost is that they do not have any means of day-to-day -day livelihood. But at the same time, thousands of acres of land belonging to these people are lying barren without any cultivation. <laughs> Adivasi <laughs> The Ecological Journey, a book which describes the ecosystem written by Sri Madhav Gadgil, specifically says how these tribals become the savior of the biosystem through organic farming, making use of natural resources. This is also repeated in his report about the Western Ghats. Taking this in view, the HRDS has put forward an action plan based on cultivational aspects. According to this, the barren land of the tribes can be converted into farmlands, cultivating medicinal plants compatible with our nature and climate using organic methods. Matla <laughs> Bagaram <laughs> 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 <laughs>
എവിടെ ശരിയാക്കി ഈ ലോകം പൂര ഈ പറശാല മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറെ എന്തായാലും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പന്നി വരെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പിയുണ്ട് കുറച്ച് ഇറച്ചി കമ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്താ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു സാറ് അത് ശരിയായി കൊടുക്ക കേട്ടോ അങ്ങ് പോവും അത് നാനുണ്ട് പേടിക്കണ്ട എവിടെ പേടിക്കാതെ ഇറക്കാം ഇവിടെ പന്നി തിന്ന് പോയില്ലേ പിന്നെ തന്നെ പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ലേ പേടിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടും കാര്യം എച്ച് ആർ ഡി ഓസ് ഇന്ത്യയുടെ കർഷക പ്രോജക്ട് ആദിവാസി മക്കളോട് വാഴ്വാധാരത്ത് ഉയർത്തരുത്തക്കാക ഇംപ്ലിമെന്റ് പണിയുന്നത് എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് സൈൻഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് വിത്ത് മെനി പ്രോമിനന്റ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിനൽ കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ബൈങ് ദ ആയുർവേദിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രോം ദീസ് ഫാംസ് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ശ്രീ ആത്മജി ബാബാ റാംദേവ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ആയുർവേദിക് മെഡിസിനൽ ബ്രാൻഡ് പതഞ്ജലി held talks and signed a deal with HRDS India farming and cultivation of medicinal plants on almost 5000 acres of land in Attapadi has started under the advice and direction of Dr Swaminathan who is considered the last word in the sphere of farming and agriculture Sri Subhash Paleka who is known as the acharya of natural farming in India has also given his advice and directions which is an added asset for HRDS now the tribal communities have started enjoying the goodness and love which is shared by HRDS India through their work <laughs> മേലെ വാങ്ങുന്നത് we all witnessed the unforgettable lessons that nature taught us in the form of huge floods which was a direct result of the destruction of our pristine forests hrds organizational skill their flawless work plan dedicated service and above all the coordination and unity among their members which came to the forefront during their flood relief efforts garnered support and appreciation from all walks of life as a hard working and dedicated team which works for the holistic development of the oppressed and marginalized tribal communities pralaya durudathil ellam nashtapettavare sahayikkunnadina എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഇന്ത്യ ടീം മുന്നിട്ടിറങ്ങി ടെൻ കണക്കിന് അരിയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും വസ്ത്രങ്ങളും സമാഹരിച്ച് എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു footwear and other necessary items were distributed to 3500 flood affected families in the presence of Palakkad MP Sri VK Srikanthan during the floods <laughs> കാര്യം 
കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോ ഗുരുതരമായി കേടുപാട് പറ്റി വീട് കിട്ടിയതും പതിനായിരം രൂപ പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് മാത്രമാണ് ലൈഫില് പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പോയി ഈ ജില്ലയില് അനവധി ക്യാമ്പിന് പോയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ക്യാമ്പിൽ വന്ന അതേ ആളുകളിൽ ഇത്തവണയും വന്നിരിക്കുന്നു ഭൂരിപക്ഷം കാരണം അവരെ വീട് വിണ്ടു വരുന്ന നിൽക്കുന്ന ഏത് സമയം നിലമ്പുറത്തേക്കും ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് പതിനായിരം കിട്ടി ഇനി പതിനായിരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീടാ നിൽക്കണ ഒരു കക്കൂസ് പണിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവർക്കും റേഷൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത് ആർക്കും പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിന് ഒന്നേകര സ്ഥലം വിട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രം എച്ച് ആർ ഡി സിന്ധ്യയുടെ സെക്രട്ടറി അജി കൃഷ്ണൻ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന് നൽകുകയുണ്ട് HRDS projects that pertains to the education sector comes under a new multifarious venture called Ekagra. Through counseling and motivational classes, Ekagra imparts modern education, giving special attention to sports and art sector by taking keen interest in upbringing the students according to their tastes right from when they start their schooling with an aim of molding a vibrant future generation. ഡോക്ടർ അഞ്ജു വിജയൻ ഞാനൊരു ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരിയാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പഠിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എനിക്ക് ബി എം എസ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഒരു ഡോക്ടർ ആയി തീരുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഡി എസിന്റെ ഏകാഗ്ര പ്രൊജക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമായത് അവരുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോവുകയും അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഫൈനാൻഷ്യൽ <laughs> backbone of the country so i request all the youths to please promote hrds india so that you can influence it, in fact and you can motivate others people other people to work for hrds india not only for hrds india but for the welfare of the country at hrds india we conduct various social welfare programs and one of the well acknowledged one is the campaign which we conducted for the people out there in kerala who were fighting with the flood last year In the campaign, we took up clothes and basic necessities to provide certain relief to the people who can fight against it and come back to the normal life. The Ekagra project also tries to locate students who are financially backward in society and render them help financially and by other means for their education, including professional studies. HRDS India Ekagra is a project which is a scholarship for kids between the age of 3 and 1/2 years to 15 years. We focus on their primary education and uh, the kids who have been already achieved the scholarship is also pursuing engineering and medical at present. We are proudly to announce much more scholarship in further. Kendra Gram Vikasan Mandalaya HRDS un samyuktamaya nadapilattana paddhiyana TDGKV. HRDS India DGKV nadapilakkunnathu 
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആയിട്ടാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികളെ ഡി ഡി ജി കെയുടെ കീഴില് എച്ച് ആർ ഡി സി ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഡി ഡി ജി കെയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് എന്നുള്ളത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള യുവതി യുവാക്കളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ട്രെയിനിങ് നൽകി അതാത് മേഖലകളിൽ അവർക്ക് നൈപുണ്യം നൽകി ജോലിക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡി ഡി ജി കെ വൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാന തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വരുമാന മാർഗം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തൊഴിലോ കാര്യം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കത് നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിരാമായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ അവർക്ക് പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുകയും അവരുടെ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ നല്ലപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള തീവ്രമായ ഒരു പരിശീലനം അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് മാത്രാതെ ഈ പാക്ക ആളുകളാക്കും പിന്നെ സാർക്ക് കൊടുക്കണം അത് പാക്കാക്ക് ആരോഗ്യമായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം ഗവൺമെൻറ് തന്താതെ ഒരു മൂന്ന് ഉറുപ്പിടി ആട് ഇത് ആ മൂന്ന് ഉറുപ്പിടിയെ വെത്തത് ഇപ്പം ഇത് ഉപ്പാത്തി പണി ഇപ്പോൾ മനസ്സല്ല ഇപ്പിടി ആയി ദിനം പോകാൻ തളിയെ കൊണ്ട് വരാൻ മേക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ കോലായി ഇപ്പം HRDS India has started another project called Jwala Mukhi for creating job opportunities for women through self empowerment. This was started in Kerala and Tamil Nadu by creating around 3500 women self employment groups whose members will first be provided job oriented training. After that assistance for setting up small scale ventures including financial assistance is provided Jwala Mukhi has gradually grown into a project that aims at women empowerment by forming women self-employment groups. 
an organization under the aegis of the world renowned economist and nobel prize winner dr mohammad yunus from bangladesh is the financial force behind this project as an acknowledgement for their dedication and outstanding work imparted in the field of tribal upliftment hrds india was awarded the baba saheb ambedkar award for national integration in 2016 shri ajay krishnan secretary of hrds india received the award from shri thavar chand galot the then minister for social welfare and justice at a function held in new delhi to save people who are addicted to drinks and drugs and to bring back these addicts to normal life those who are struggling with mental agonies and stress due to the mesmerizing surroundings of the modern way of life and to retrieve these people to a blooming life hrds india has started a new venture known as parasparam through rehabilitation and counseling an individual's different spheres of life is detected through mental analysis so parasparam envisages a multifarious program to help each individual to be fit mentally and physically and to have a good and better perception about their life through awareness classes overcoming the linguistic and cultural barriers hrds india has extended its services to distant continents like africa a native of ghana advocate richard burbank is the key person who concentrates and guides the work of hrds india in ghana the regional and project coordinator for the high range rural development society india in africa ghana specifically uh, since i became part of the society in 2018 hrds has been involved in a lot of activities in mental health uh, where we donated drugs and um, food items to people who live with mental health problems and epilepsy we gave drugs to the health facility at the uh, kaba health center and we also uh, saw that children who are the orphanage need help with educational materials and food so we did that donation just uh, last year and uh, we are hoping that the sagraha housing project for the rural poor will commence very soon in africa we are hoping that would we'll get all the resources and you know hrds will be there the funds contributed by the corporate companies both in india and abroad through social responsibility sectors acts like a catalyst to pour energy to the assigned work or programs of hrds india arabu rajyangalile corporate groupgalil ninnu hrds indiyude projectgalilekku idinodakam thanne namukku 200 crore rupayude sahayam labhyamaakkan namukku idore kaiyittu While talking about the various projects and functions of HRDS India, Sri Ajay Krishnan points his fingers towards the main obstacles. He also talks about the bureaucratic cold shoulder attitude of the officials, which is a social menace in India. He also vows to fight against the still existing social calamity described by the much used and rare term red tape. പ്രേരണ നൽകുകയാണ് എച്ച് ആർ ഡി എസിനെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ബ്യൂറോക്രസി കാണുന്നത് വേറെ ലൈനിലാണ് അവരതിനെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പ്രോജക്റ്റുകൾ കോടാനുകോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരിക ആ ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെ വക മാറ്റി ഓരോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം എതിരെയുള്ള വലിയ യുദ്ധം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു എച്ച് ആർ ഡി എസ് ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ്
accurately described the tribal people who were deeply attached to Mother Earth through the wild ivy as the umbilical cord were the first people who stepped forward to protect and preserve the Western Ghats. They are today's last relics of the oldest Dravidian civilization and culture. We should stand with them. We should give a helping hand to them. We should render them light. We should recognize them as the relics of a great ancient civilization, even though some may think that they are a part of a dark ancient era. realize that they are the descendants of those ancient tribes who guarded for our sake all the rivers and streams that originate from the Western Ghats. If the weak cries for survival of these helpless indigenous people are left unheard, then maybe history will scribe it as the greatest mistake that we committed towards future generations of humanity. Ah, uh -huh.